హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ యూబర్ తెలుగు మన లాస్ట్ వీడియోలో జేమిటర్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము మనం జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేయబోయే ముందు ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలిమెంట్స్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది తప్పనిసరి అనమాట ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోని కనుక చూడనట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియోని చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో మనం జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి తెలుసుకుందాం అపాచి జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి చాలా కాంపనెంట్స్ అండ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం అలాగే కాన్ఫ్లిక్ చేసుకోవడం ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడతాయి మనం జేమిటర్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టాస్క్ యూజ్ చేయబోయే ముందు ఫస్ట్ దాని యూఐ ని ఫెమిల్ రైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దట్ మనకి ఏమేం ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఈ ప్రిన్సిపల్ అనేది నాట్ జస్ట్ ఫర్ జేమిటర్ మీరు వేరే ఏ టూల్ యూజ్ చేసినా కానీ ఫస్ట్ దాని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ మనం జేమిటర్ ని ఓపెన్ చేయాలి జేమిటర్ ని మనం టూ వేస్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు ఒకటి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్ అండ్ అనదర్ వన్ నాన్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం జేమిటర్ ని గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్ ఆర్ జియోఐ మోడ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అన్నది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో మీరు జేమిటర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటారు కదా ఒక ఫోల్డర్ లో మీరు ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి బిన్ లో ఒకవేళ మీరు విండోస్ కనుక యూజ్ చేస్తుంటే జేమిటర్ డాట్ బ్యాడ్ ఫైల్ ని డబల్ క్లిక్ చేయండి అదే ఒకవేళ మీరు లినిక్స్ కానీ మ్యాక్ కానీ యూస్ చేస్తుంటే జేమిటర్ డాట్ ఎస్హెచ్ ని ఓపెన్ చేయండి సో నేను మ్యాక్ యూస్ చేస్తాను కాబట్టి నేను ఈ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తాను ఓకేనా సో దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి జేమిటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ టూ విండోస్ ఓపెన్ అయ్యి ఒకటి టర్మినల్ విండో ఇంకొకటి జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట మనం బిఫోర్ ఈ జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిస్కస్ చేయబోయే ముందు ఫస్ట్ టర్మినల్ విండో ని చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి జేమిటర్ ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది అనమాట ఏంటంటే డోంట్ యూజ్ జియోఐ మోడ్ ఫర్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ ఫర్ టెస్ట్ క్రియేషన్ అండ్ టెస్ట్ రీవింగ్ దీని అర్థం ఏంటంటే మనం లోడ్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జియోఐ మోడ్ ని యూస్ చేయకూడదు అనమాట ఈ జియోఐ మోడ్ అనేది ఓన్లీ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ క్రియేషన్ కోసం అలాగే వాటి డిబగింగ్ చేసుకోవడం కోసం అనమాట మీరు యాక్చువల్ గా లోడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ యూజర్స్ తో లోడ్ టెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఆల్వేస్ నాన్ జియోఐ మోడ్ ని యూస్ చేయాలన్నమాట సో అది ఎలా యూస్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఆ కమాండ్ కూడా స్పెసిఫై చేస్తారు అనమాట సో మీరు మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో జేమిటర్ డైరెక్టరీ బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఈ కమాండ్ ఇవ్వాలన్నమాట జేమిటర్ హైఫన్ ఎన్ హైఫన్ టీ అని చెప్పి ఆ తర్వాత జేఎంఎక్స్ ఫైల్ సో మీరు జేమిటర్ ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా కానీ అది డాట్ జేఎంఎక్స్ అనే ఫైల్ తో సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ ఫైల్ పాత అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట అండ్ దెన్ హైఫన్ ఎల్ రిజల్ట్స్ ఫైల్ మీరు ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని దేంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ ఫైల్ పాత ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట మనం ఇంకా వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఈ మోడ్ ని స్కిప్ చేద్దాము ఎప్పుడైతే మనం స్క్రిప్టింగ్ అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాము అప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ ని మరింత డీప్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఓకేనా సో జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు జేమిటర్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మోస్ట్లీ మీ టైం అంతా కూడా దీంట్లోనే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకని ఫస్ట్ మనం యూఐ లో మనకు ఉండే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అన్న తెలుసుకుంటే మనం స్క్రిప్టింగ్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్ గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఫోర్ పార్ట్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు మెన్యూ బార్ టూల్ బార్ ఆ తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఎలిమెంట్స్ పెన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ దెన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ పెన్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం మెన్యూ బార్ గురించి చూద్దాం బేసిక్ గా మెన్యూ బార్ ఏంటంటే మనకి సెట్ ఆఫ్ మెన్యూస్ ఉంటాయి అనమాట ఈచ్ మెన్యూ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఆ టూల్ యొక్క డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని కేటగరైజ్ చేసి వాళ్ళు సపరేట్ మెన్యూ గా క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట సో అటువంటి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఫైల్ మెన్యూ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి న్యూ ఉంది న్యూ అంటే ఒక కొత్త జేమిటర్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ న్యూ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా కాకుండా మీరు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ టెంప్లెట్ నుంచి ఒక జేమిటర్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే టెంప్లెట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక టెంప్లెట్ ఫోల్డర్స్ చూపించాను కదా జేమిటర్ లో సో దాంట్లో మనకి
చేశాము ఆ తర్వాత మనకి డీబగింగ్ కోసం ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని రన్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాము అటువంటి అప్పుడు మనం డిజేబుల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది డిజేబుల్ అవుతుంది జియోమెట్రీ అటువంటి డిజేబుల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని రన్ చేయదు అనమాట ఓకేనా సో ఈ టాగుల్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఎలిమెంట్ కనుక డిజేబుల్ అంటే దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది ఎనేబుల్ అయి ఉంటే డిజేబుల్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ దెన్ హెల్ప్ ఆప్షన్ జియోమెట్రీ హెల్ప్ ని మనం ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇన్వోక్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ దెన్ సెర్చ్ ట్రీ లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని సెర్చ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ సెర్చ్ ఆప్షన్ ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఒక ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ సెర్చ్ అండ్ రీప్లేస్ కి అండ్ దెన్ రన్ జియోమెట్రీ స్క్రిప్ట్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా స్టాప్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఈ రన్ లోకి జనరల్ గా వెళ్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ లో టూ ఉన్నాయి స్టార్ట్ స్టార్ట్ నో పాస్ అని చెప్పి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన స్క్రిప్ట్ లో కనుక టైమర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే థింక్ టైమ్ ని థింక్ టైమ్ కోసం కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఉంటే స్టార్ట్ అన్నప్పుడు ఆ ఎంతైతే థింక్ టైమ్ కోసం మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుని అంత టైం వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట అదే నో పాజెస్ లో ఏంటంటే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట స్టార్ట్ కి అండ్ స్టార్ట్ నో పాజెస్ కి అలాగే మనకి స్క్రిప్ట్ ని స్టాప్ చేయడానికి కూడా టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్టాప్ షట్ డౌన్ అని చెప్పి స్టాప్ ఏంటంటే అబ్రప్ట్ స్టాప్ అనమాట షట్ డౌన్ అంటే సపోజ్ మనం ఫైవ్ థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తున్నాము ఆ ఫైవ్ థ్రెడ్స్ సమ్ మిడిల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉన్నాయి ఈ షట్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది గ్రేస్ఫుల్ గా ఆ రిమైనింగ్ యాక్షన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట అదే మీరు స్టాప్ అంటే ఆ మిడిల్ లోనే దాన్ని స్టాప్ చేసేస్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి రిమోట్ స్టార్ట్ స్టాప్ షట్ డౌన్ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టెస్టింగ్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం రేపు మనం లోడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ లోడ్ జనరేటర్స్ మిషన్ యూస్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి స్టాప్ చేసుకోవాలన్నది ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చేస్తూ ఉంటాం అండ్ దెన్ క్లియర్ అండ్ క్లియర్ ఆల్ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ నేను చూసుకుంటూ ఉంటాం లెజినర్స్ లో సో వాటిని అన్నింటినీ కూడా క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ క్లియర్ అండ్ క్లియర్ ఆల్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మనకి ఆప్షన్స్ మెన్యూ అని ఉంది దీంట్లో లుక్ అండ్ ఫీల్ సో మీరు ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ థీమ్ ని మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ కావాల్సిన ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మెటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సపోజ్ మీరు వన్ డార్క్ అనే థీమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ బ్లాక్ స్క్రీన్ లో చూపిస్తుంది అనమాట మొత్తం ఆప్షన్ ఒకవేళ మీకు ఇలా ఇష్టం అయితే మీరు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మీరు కావాలనుకుంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ లాగ్ వ్యూవర్ సో మనకి జేమిటర్ లాగ్స్ చూడాలనుకుంటే ఈ లాగ్ వ్యూవర్ ఆప్షన్స్ తో మనం చూడొచ్చు అనమాట దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ కింద మనకి లాగ్స్ అన్ని కూడా కనబడతాయి అనమాట సో ఈ లాగ్స్ ఎప్పుడు మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే రేపు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చిందని ఈ లాగ్స్ ద్వారా మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని తీసేయాలంటే మళ్ళీ మీరు ఆ లాగ్ వ్యూవర్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఆప్షన్ కనబడదు అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ లాగ్ లెవెల్ మనం జేమిటర్ లాగ్స్ ఏ లెవెల్లో చూపించాలనుకుంటాం బై డిఫాల్ట్ ఇన్ఫో మోడ్ లో ఉంటాయి అనమాట ఒకవేళ మీరు డీబగ్గింగ్ అంటే డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నప్పుడు మీరు డీబగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అసలు లాగ్ అవ్వద్దు అనుకుంటే మీరు ఆఫ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనమాట ఫర్ లాగ్ లెవెల్ కి దెన్ ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్ బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ ఎస్ఎస్ఎల్ టీఎల్ఎస్ క్లైంట్ అథెంటికేషన్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో మన అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ క్లైంట్ అథెంటికేషన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆ క్లైంట్ సర్టిఫికేట్స్ ని స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్ ద్వారా ఆ క్లైంట్ సర్టిఫికేట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ దూస్ లాంగ్వేజ్ బై డిఫాల్ట్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ అయింది బట్ ఒకవేళ వేరే కంట్రీ లాంగ్వేజ్ తో ఈ జేమిటర్ యూఏర్ ని యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ అవైలబుల్ లాంగ్వేజెస్ లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుని చేయొచ్చు అనమాట అండ్ దెన్ కొలాబ్స్ ఆల్ ఎక్స్పెండ్ ఆల్ మనం చాలా ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి సో ఒకసారి వాటిని అన్నిటిని కొలాబ్స్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట యూజింగ్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఏంటంటే మన స్క్రీన్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా పెద్దగా చూసుకోవాలనుకుంటే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత సేవ్ ఆటోమేటికలీ బిఫోర్ రన్ క్రిప్ట్ ని ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ చేయాలనుకుంటే ఎవ్రీ టైమ్ బిఫోర్ రన్ చేసే ముందు సో ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు జీమేట్రీ దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ టూల్స్ లో మనకి క్రియేట్ హీప్ డమ
మీరు ఈ వర్షన్ లో ఏదైనా ఇష్యూ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీరు కూడా ఇష్యూ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో డెవలపర్స్ దాన్ని రివ్యూ చేసి ఫిక్స్ చేస్తారు అండ్ దెన్ అబౌట్ అపాచీ జేమీటర్ సో ఈ జేమీటర్ వర్షన్ దాని రిలీజ్ నోట్స్ అంతా కూడా చూపిస్తుంది అనమాట సో కరెంట్ వర్షన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఇది మెన్యూ బార్ అండ్ మెన్యూలో మెన్యూ బార్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం టూల్ బార్ ఈ టూల్ బార్ కూడా మెన్యూ బార్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ అనమాట కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఫ్రీక్వెంట్ గా యూస్ చేసే ఆప్షన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఐకాన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయబడి ఉంటాయి సో దట్ మనం ఈజీగా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫైల్ ఒక కొత్త జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని క్రియేట్ చేయనుకున్నప్పుడు మీరు మెన్యూ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళాలంటే ఫైల్ లోకి వెళ్ళి న్యూ క్లిక్ చేయాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ న్యూ ని క్లిక్ చేయొచ్చు అనమాట అప్పుడు సేమ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది అలాగే స్క్రిప్ట్ ని టెంప్లెట్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ టెంప్లెట్స్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ సేవ్ అండ్ దెన్ కట్ కాపీ పేస్ట్ ఆప్షన్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీరు యూస్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే కొలాప్స్ ఆల్ ఎక్స్పెండ్ ఆల్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ నో పాజెస్ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ రన్ స్టార్ట్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా మీరు రన్ అని చేయొచ్చు అండ్ దెన్ మనకి స్టాప్ షట్ డౌన్ అనే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి టు స్టాప్ ద టెస్ట్ క్లియర్ ఆల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫైండ్ సెర్చ్ కి ఆ తర్వాత ఫంక్షన్ హెల్ప్ డైలాగ్ అండ్ దెన్ హెల్ప్ సో ఇవి కూడా సేమ్ మనకి మెన్యూ బార్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ బట్ ఈ టూల్ బార్ లో జనరల్ గా ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఫంక్షన్స్ ని పెడతారు అనమాట సో దట్ యూజర్స్ ఫాస్ట్ గా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ని మీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ రైట్ హ్యాండ్ సైన్ లో మనకి ఒక టైమింగ్ ఉంది ఈ టైమింగ్ అంటే ఇది ఎలాప్స్ టైమ్ అనమాట మన స్క్రిప్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంది రన్ అవడానికి అని చూపిస్తుంది ఆ తర్వాత మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా దీన్ని యూజ్ చేసి మన లాగ్ లో ఎన్ని ఎరర్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవచ్చు మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా ఎరర్స్ కనుక లాగ్ లో ఉంటే కనుక ఆ నెంబర్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఆ ఎరర్స్ ఎందుకు వచ్చానో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనకి జీరో బై జీరో ఉంది ఇది ఏంటంటే రన్నింగ్ థ్రెడ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ సపోజ్ మీరు టెన్ థ్రెడ్స్ తో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ రన్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో టూల్ బార్ అండ్ టూల్ బార్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఎలిమెంట్స్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ ఓపెన్ చేయగానే జేమిటర్ మనకి టెస్ట్ ప్లాన్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది అనమాట సో ఇదే రూట్ అండ్ టాప్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ సో దీని మీదే మనం కావాల్సిన అదర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు చూస్తే ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ కి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా చూపిస్తుంది అనమాట సో మన అప్కమింగ్ వీడియోలో ఇన్ డెప్త్ ప్రతి ఒక్క ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఎలిమెంట్ ని వాటి కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ని తెలుసుకున్నాం ఫర్ నో మీరు జస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలిమెంట్ ప్లాన్ అండ్ దెన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆ ఎలిమెంట్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ప్లాన్ ఉందని అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇంకా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ అని చెప్పి మనకి ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ వస్తుంది కదా దాంట్లో మనకి కావాల్సిన ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకో సపోజ్ నేను థ్రెడ్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో థ్రెడ్స్ యూజర్స్ లోకి వెళ్ళి థ్రెడ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనే ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాకు థ్రెడ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నాకు థ్రెడ్ గ్రూప్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా వస్తున్నాయి ఓకేనా సో మనం ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నామో జేమిటా దాని ట్రీ హైరార్కి లో యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ ని టెస్ట్ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని యాడ్ చేసాం కదా సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది చైల్డ్ ఎలిమెంట్ టు టెస్ట్ ప్లాన్ సో టెస్ట్ ప్లాన్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనే చైల్డ్ ఎలిమెంట్ అనమాట సపోజ్ మీరు ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి ఒక శాంపుల్ యాడ్ చేస్తున్నారు హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ సో ఈ కేసు లో హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అనేది చైల్డ్ ఎలిమెంట్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట రేపు మన ఫ్యూచర్ వీడియోలో స్కోపింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం అప్పుడు మీకు ఇది ఇంకా బాగా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ప్రస్తుతానికి పేరెంట్ ఏది చైల్డ్ ఏది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సపోజ్ నేను ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి ఒక లిజనర్ యాడ్ చేస్తాను సో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ యొక్క చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఈ రెండింటికి పేరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట ఓకేనా సపోజ్ నేను టెస్ట్ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని లిజనర్ ని యాడ్ చేశాను సో ఈ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ అనేది ఈ టెస్ట్ ప్లాన్
చేస్తాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అన్ని కూడా నేను గిట్ లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను అండ్ ఆ లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇట్ అలాగే ఈ వీడియో ని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు సో నేను మిమ్మల్ని ఈ మాడ్యూల్ లో నెక్స్ట్ వీడియో తో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్